Hi, welcome to Japan by Food. I'm your host, Shizuka Anderson. So today I am in Akihabara, which is a district of Tokyo that is known for its otaku culture and maid cafes. But that's not the reason I'm here today. I'm actually here because there is a really special sushi restaurant here in this area that is completely female owned and run. This is really special because traditionally, women are not allowed to become sushi chefs in Japan. So if you ever step into a restaurant in Japan uh, that serves sushi, you'll notice that all of the chefs are men. So I'm really interested in speaking with the owner of this restaurant and hearing her story and maybe even seeing if she'll show me a little bit how to make sushi. So let's go check out this restaurant. Oh, here we are. This has to be it. It says Nadeshko Sushi, and the signs are adorable. <gasps> the sushi chefs are so cute. Oh my goodness. I can't wait to go inside and meet them. Let's go. Oh, it's so, it's so pretty in here. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Irashimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. All right, so I'm now here inside of Nadeshko Sushi, and I'm going to be interviewing the owner of the restaurant. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Eto, kantan na jiko shoukai o onegaishite mo iideska? Hai, watashi no namae wa Chizui Yuki de, eto, sushi restaurant, Nadeshko Sushi toyu o sushi yasan wo koko de yatte imasu. De, koko de wa sushi school mo yatte ite, ato wa jibun de kaisha mo kei shite imasu. Mazu, kono omise te, ano, itsu gorai mae ni open shita ndeska? この店は2010年なのでちょうど12年目になりますもともと美大美術大学を卒業していてなんだろうアートで新しいことをやってみたいと思っていたのがきっかけでお寿司がすごい自分の中ではアートだと感じたからです昔からあのお料理とかもお好きだったんですかいや実はそんなにやったことがなくて<笑>仕込みとかあのお魚を買いに行く時とかでもちょっと苦労とかがあるんですか。魚を買いに行くことの方がすごいハードルが高くて、寿司屋さんで買い物までやっている女性が本当ゼロなんですね今。その中で買うともう例えば観光客に間違えられたりとか、でもそれでもその方が売ってくれるので、別に観光客のふりをして買ってこともずっとありました。売ってくれない人もいるんですか。あ怒られたりとかはありますね。靴が違うからダメとか、本当ですか。はい、スタイルが違うからとか。ここでは買えないとか、今までやっぱり男性しかいないのは体力だと思っていて一番あのずっと朝六時とか朝もう夜中からお客さん終わって夜練習もして夜中に帰るんですよ。だから多分二十時間ずっと働かないと。女性はやっぱり出産も結婚も子育てもある介護もあるからそのライフスタイルに合わなかったんだと思います。これからのお店の目標って何なんですか？とこれからの目標はあのすべてを自分でやってみるってことなんですね。っていうのは例えばこういうお寿司道具とかそういったものをあの自分がやりたい形アーティストとコラボしてこの伝統を守りながら新しいものを作るっていうアーティストと寿司のコラボレーションをしてギャラリーアート寿司レストランを作るっていうのが世界中にそれとあと魚もやっぱり自分でか正しいと思う魚自分がこだわった魚をあの作っていきたいので。あの今サーモンを新しいマイブランドで作ってます。あ、すごい。あの今日もしできればちょっとだけ握り方を教えていただくことってできますか？もちろんです。すごい。イエーイ。すごい楽しい。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。未経験でもないできることってあるんですか？大丈夫です。今日は。日本の伝統的な小肌を使って握ってみたいと思います。握りやすいようにこのままでも握れるんですけど、少し切り身を入れると握りやすくなります。えー、こうやることによってあのさあの寿司のカーブと指のカーブ握る時のにこう合うので、右利きと左どっちですか？右利きです。オッケーです、うん。そしたら右手で最初にこの酢水とお酢を一緒に入れた手酢っていうんですけれども
これをつけることによってあのご飯がつかない手につかないのと殺菌の効果な,えなぜ氷を入れてるんですか温度ですね少しでも冷たくすることによって綺麗に握るのとあとあの魚を新鮮に保つ効果がありますなるほどだいたいこのぐらい、えっと、プチトマトぐらいおお、はい、がちょうど最近流行の大きさですあ,あちっちゃいですね<笑>そうそうそう OK it's、はい、a lot smaller than I expected そしたら、左手でこのネタを、はい、魚を取りますこのぐらいの、なんでしょう、楕円形に持っていきますそしたら次に、えっと、ここにわさびがあるのでわさびをちょっとだけはい、米粒ぐらいで、真ん中にこうやって塗ります置きます、ここはい、こういう感じはい、はい、置いたら、親指でこの真ん中に穴を開けますこの手に、はい、これは空気を入れるためで、はい、あのシャリが柔らかくなるためですねへー、はい、これが重要ですで、えっと、ここの人差し指と親指で上のシャリの上下を上と下をつかみますおおこうですねあこうかそうそうそうそうつかんだら OK ですかはいこの指人差し指でインターホンを押すような感覚でピンポンピンポン<笑><笑>これによってあの空気がもっと入るようになります<音楽>はいこれで綺麗にスッと置きますはいここまでで完成ですわーすごいやったー上手です<笑>本当ですかありがとうございます<笑> It was definitely a little bit more difficult than I expected because they always kind of do it so fast at the sushi restaurant. They just go, kuk, kuk, kuk. so it just it, it takes a little bit of practice to get the shape right. All right, so now that I've learned how to make my own sushi,、um, it's time to give it a try because I'm not gonna go home without eating it. So, let's go to the next one. Hi! Hi! Let's try it. Hi! 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 It's really good. I love the flavor of the fish. And that little brush of like, it gives you a little bit of this alcohol flavor. It's really jam packed with flavor. I cannot tell that I made it, to be honest. All right, so let's try our ikura sushi. My first time making it. Let's see how it tastes. Hi, it's a k i m a s m a s Oh, it's delicious. It's、ね mm. takes a moment to chew everything, but. Ah, the taste is like. It's 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 like. That was actually really good. I thought that mine would maybe, you know, just not, would lack a little bit of flavor. Maybe I would squeeze it too tight. But it was really okay. I think for my first time, it was quite a tasty sushi. So I'm gonna try this at home with my new skills that I learned from Yuki san. Thank you. 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 Thank This is so beautiful. 本当に
色は鮮やかですね。ありがとうございます。Okay, so I'm gonna try this、um, Otoro tuna, the fatty tuna sushi with the black pepper on top, which is very unique. I've never seen that before. So this one you can enjoy it without any soy sauce. So let's give it a try. Itadakimasu! めちゃくちゃうまいです。あ、よかった。おお、感動。<笑> that was amazing. I'm a big fan of black pepper,、um, and the fact that there are these、uh, two really large pieces of、um, whole pepper kernels on top. I don't know how to describe it. It really is a、uh, like a flavor explosion in your mouth. You can enjoy the fattiness of the tuna, which has this kind of meaty. Um, almost beefy, fatty beef type of flavor. And then the black pepper really brings out so much flavor I've never had in a Otoro sushi before. So I want to try another one. This is the summer, so it's the summer, so it's the summer, so it's the summer, so it's the summer. I think it's the summer. That is so beautiful. で上に何が乗ってるんですか。上には生七味という七味をちょっと生にこうペーストにしたやつが乗っています。いいですね。じゃあこれもお醤油なしで。はい。Okay, so I can enjoy this one without any soy sauce as well. Let's give it a try. いただきます。Oh wow, that's quite spicy actually. うん。これもめちゃくちゃ美味しいです。よかった。えー、なんか食べたことない感じですね。よかったです。あのセオリはいろんな形にこう今みたいにひねったり巻いたり、そういう細工をすることが昔のその江戸前寿司のやり方なので。はい。そうなんですか。はい。This is really good.、Uh, I have never really had any sushi before that uses、um, spices other than wasabi. So that is kind of a new. Like very innovative flavor, and I think people from abroad who like a little bit of spice would really like that one. That's amazing. Ah, I want to eat all of them and show you all of them, but we only have so much time in this video. So I'm gonna show you one more. So I'm gonna try the sea bream or tai in Japanese with the lemon on top. That's really interesting. So you can take the lemon off. The lemon flavor is already in there. And also, this one doesn't need soy sauce. Hi. Okay. Salt and lemon. Oh, salt and lemon. That's a nice combo. Okay, let's give it a try. Itadakimasu. You can really taste that salt, the lemon. It's just a subtle aftertaste, actually. So you can enjoy the taste of the fish, the white meat fish. It's really delicate and delicious, and there's just a little. Subtle, summery hint at the end. <laughs> I think that's how I describe it. I'm gonna continue eating these after this, but I just want to say each piece of sushi was so unique and so flavorful. Not only are there some, you know, traditional flavors in there, and some, of course, you would eat with soy sauce. A lot of them already have flavor built into the sushi itself. Plus, she adds this little bit of. Flair to it that is very creative, very innovative, and brings out even further flavor from the fish. So I love all of it. Very much recommend this restaurant. So I had so much fun here today. Thank you so much. Thank you. 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 国に行ってお寿司を握りたいなって思ってます。So if you guys enjoyed this video today, please make sure to like, comment, and share, and of course subscribe because that helps us make amazing videos for you guys. So thank you guys so much for watching, and see you guys in another video very soon. Bye. <laughs>